uh, magandang araw ngayon ay gagawa tayo ng trellis o balag kung saan dito natin pagagapangin yung itatanim natin na butterfly pea na kilala din sa tawag na blue ternati ito yung gagamitin natin yung plastic screen uh, available ito sa mga hardware meron din ito sa mga online stores sukatin natin Uh, 16 inches then gupitin natin patabahin natin dun sa intersection mapapansin nyo diretso yung paggupit natin kung magkakatapat na intersections yung gugupitin natin uh, pagkatapos natin gupitin titingnan natin kung ano yung magiging diameter ng screen natin ito, uh, more or less 5 inches yung magiging diameter ng screen natin. Then, bilangin na lang natin yung butas para sa pagsukat dun sa susunod na screen natin. Hindi na tayo gagamit ng measuring tape. Ganun uli, gupitin natin kung saan dediretsoin lang natin yung intersections para diretsyo yung pagkat natin. Uh, depende kung gaano kadami ang gusto mong gawing trellis o balag sa dami ng screen na ipiprepare natin. Anim yung kailangan natin, kaya anim yung pinarepare natin. Then, gagamit tayo ng nylon cord para pangtahe dun sa gagawin nating screen trellis o balag. Gumamit din tayo ng pin para hindi bumubuka yung ating screen habang tinatahi natin. Sa pagtahi, pinagtatapat lang natin yung mga nodes ng ating screen. And then nilalagyan natin ng buhol kada nodes para matibay yung ating screen trellis o balag. Hindi lang para sa butterfly pea, itong trellis na ginagawa natin. Pwede rin natin itong gamitin sa ibang mga halaman na gumagapang. At dahil nakapaso yung trellis o balag natin, pwede natin ilipat ito ng pwesto. Maganda ito kung wala ka masyadong space sa bakuran. Dahil hindi katulad ng traditional na mga trellis o balag, hindi mo kailangan ng masyadong malaking space para dito. Uh, sinadya ko talagang gawin itong trellis na ito na nakapaso para pwede ko siyang ilipat-lipat at maganda rin kasi siyang tingnan, magandang pang design sa aking munting bakuran at dahil sa mga health benefits na binibigay ng butterfly pea o blue ternati napilitan akong magawa ng ganito para may supply ako ng bulaklak ng butterfly pea uh, at anytime na gusto kong magtimpla ng tea meron akong supply sa mga hindi pa nakakaalam ng mga health benefits na binibigay ng butterfly pea o ng blue ternati uh, nilaan ko yung huling part ng video na ito para sa mga health benefits na binibigay ng blue ternati maaari nyo din siya mapanood sa bandang pulihan ng video na ito Uh, siya nga pala kung bago ka dito sa channel ko sana mag subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para ma inform ka pag meron ako mga bagong videos na ilalabas uh, sana magustuhan nyo itong video na ito dahil mahabang panahon ang ginugol ko dito mula buto hanggang mamunga yung blue ternati ko ganon kahaba yung inintay ko bago ko ma release itong video na ito ako nga rin eh, sobrang natutuwa dahil pagkailangan ko ng mga bulaklak ng butterfly pea meron ako makukuhanan para makapagtimpla ako ng blue turn natin ayan matatapos na tayo uh, mapapansin nyo sa bandang dulo hindi ganun kabilog yung cylinder natin kaya lalagyan natin ng suporta ah. Itatali lang natin sa magkabilang dulo ng ating cylinder Saka natin hahapitin sa pamamagitan ng pagbuhol Ito makikita mo na gumanda yung bilog ng cylinder natin 
Tapos gagawin din natin ito sa ibang part ng cylinder natin para suporta na rin, pampatibay na rin at para mas maganda yung pagkabilog ng cylinder natin. Maglagay ulit tayo ng support ha. Uh, mga 1.4 ito nung kahabaan na cylinder natin. Itali natin sa kabilang side. Then i-attach natin dun sa kabilang side yung may pinagtahian natin. Para mas maging maganda yung bilog ng cylinder natin. Ayan, ibuhol lang natin. Tamang-tama lang para bumilog yung cylinder natin. Then sa parting gitna, sa kalahatian ng cylinder natin, talagyan din natin. Tali uli natin. Then itatali uli natin sa kabilang side. Uh, yun yung area kung saan doon natin tinahi yung plastic cylinder natin ibuhol natin then medyo ba natin natin para mabilog yung cylinder natin uh, then maglalagay pa tayo ng support ah, dun sa parting 3 port ng cylinder natin at saka dun sa pinaka dulo ng cylinder natin. Uh, pagkatapos nito, pwede na nating ilagay ito sa paso. Uh, ipakikita ko sa inyo kung paano natin lalagyan ng lupa yung paso natin para nakatayo itong mga plastic cylinder natin. Ito na yung last na suporta na ilalagay natin. para bilog na bilog yung cylinder natin hindi man perfect pero maganda yung pagkabilog nya ayun tapos na pwede na natin i-assemble yung mga trellis o balag natin sa ating mga paso ayun na yung anim na plastic cylinder natin na gagawin nating trellis o balag ito yung paso na gagamitin natin nag prepare na din ako ng lupa Hinaluan ko lang yan ang mga wood shavings para magsilbi na rin pataba as uh, organic material para sa ating itatanim na halaman. Uh, naglagay tayo ng lupa sa ating paso, then pinatong natin yung ating plastic trellis o balag at uh, pupunain natin ito ng lupa. Dahil halos nakasagad sa ilalim yung ating plastic trellis o balag, masasabi natin na talagang napaka-stable nito at eh, hindi siya tatagilid, hindi siya tutumba. Ayan, siniksip pa natin. Okay na to. Ready na yung mga paso natin, saka yung trellis natin. Pwede na tayo magtanim ng ating Bluetooth Ternati. Pero bago yan, manghihingi muna tayo mga bunga. Kung saan nandun yung buto ng mga blue Ternati o Butterfly Bee. Ayan, ang daming bunga ng halaman niya. Swerte tayo, binigyan tayo. Pag magulang na yung bunga at uh, natuyo na, kusa nang bumubukas ito. Kukunin natin yung mga buto at ihulog natin doon sa gitna ng ating trellis o balag. At dahil madami tayong nahingin bunga, maraming buto, dinagdagan na rin natin yung mga inuhulog natin sa ating mga trellis o balag para mas madaming tumubo. Pagkatapos natin lagyan ng mga buto, yung ating mga paso, didiligan natin ito araw-araw hanggang tumubo na yung mga buto. Uh, kung sa pagdilig mo, medyo bumaba pa yung lupa, okay lang na magdagdag ka ng lupa sa ating mga paso para mas madaming lupa, mas maganda, mas mabigat yung paso natin para mas stable siya. Uh, sa umpisa, okay lang na basang-basa yung lupa natin para mas madaling lumambot yung mga coverings ng mga buto. At uh, ayan na nga, after few days, lumabas na yung ating mga halaman. Nakakatuwa naman dahil mukhang mga healthy yung mga seedlings natin. Tataba ng mga tangkay nila. At makalipas ang ilang linggo, eto na sila. Lumaki na. Kumagapang na sila sa ating mga balag. At uh, makalipas na naman ng ilang linggo, mas lumaki na sila. Kalahati na nila yung 
ating mga balag tumataas na sila maghintay na lang tayo ng mga ilang pang linggo uh, para makita natin kung gaano nakayabong itong mga blue tire natin natin at ayan na nga lumampas na sila sa mga balag natin meron na din silang mga bulaklak may supply na ako ng blue tire natin at meron na rin ako ng mga bunga Uh, garantiya na talagang hindi na mauubos itong ating blue tire natin at uh, nakakatuwa naman bago natin pag-usapan ang mga benefits ng butterfly PT tuturuan ko muna kayo kung paano mag-prepare ng butterfly PT sa paggawa ng tea pwede kang gumamit ng pinatuyo pwede ka rin gumamit ng sariwang bulaklak Uh, gagamit tayo ng lima o higit pa na bulaklak ng pinatuyo o pwede rin sariwang bulaklak ng butterfly pea at ilalagay natin ito sa tasa na may mainit na tubig papapansin mo ang kulay ng tubig ay nagiging asul mas matunda ng asul kung kumamit ka ng mas madaming bulaklak ng butterfly pea hayaan mo lang nakababad ang mga bulaklak sa loob ng dalawang minuto o mas higit pa at tanggalin mo muna ang mga nakababad na bulaklak bago mo inumin ang tea pwede mo ring haluan ang tea ng lemon honey, milk, ginger lemongrass pipino o kahit anong gusto mong ihalo na makakadagdag ng flavor at makakadagdag ng health benefits sa iyong tea pwede mo ring inumin ito ng malamig para mga fruit juices lalo na pag mainit ang panahon para ma-refresh ka at ngayon pag-usapan na natin ang mga health benefits na binibigay ng blue tire natin uh, ang bulaklak ng blue tire natin ay sobrang yaman sa antioxidant compound na tinatawag na ternatins na nakakatanggal ng pamamaga meron din itong ka-emperol na lumalaban sa cancer cells para ma-prevent ang cancer Kilala din ang bulaklak ng blue tire natin na gamot sa utak. Daan taon na itong ginagamit para i-enhance ang memoria para labanan ng anxiety, depression, ADHD, stress at uh, Alzheimer's. Dahil sa taglay nitong acetylcholine, ang pag ng butterfly PT ay nakakabawas at nakakatulong sa paglunas ng iba't ibang problema na nauugnay sa pagana ng ating utak. Napatunayan din na dahil sa taglay nitong antioxidant, antolianin, ay tumataas ang pagdaloy ng dugo sa mga mata na nakakatulong sa paggaling ng glaucoma, sugat sa retina, at panglalabo ng mata. Bukod sa nahawig ang bulaklak ng butterfly pea sa clitoris ng babae, Ayan kay Hippocrates, isang sinuunang magagamot ng Griego, nakakatulong ang bulaklak sa problema ng pagreregla at nakakatulong para maging normal ang pag-produce ng sperm sa kalalakihan. Tinuturing din itong isang natural na aprodisiak. Napag-alaman din na napakakaling nito para maging balanse ang blood sugar levels. Ito ay dahil sa kakayan itong kontrol ng pagpasok ng glucose at napag-alaman din ng mga pag-aaral na kaya nitong protektahan ang mga cells sa pagkasira at diabetes. Dahil sa taglay nitong antioxidants, polyphenols and flavonoids, napapasigla nito ang ating katawan para gumawa ng natural na collagen at elastin na nakakatulong sa ating mga balat. Meron din itong anti-glycation na nakakapagpabagal ng pagtanda. Ang bulaklak ng butterfly pea ay labang nakakatulong sa kalusugan ng ating buho. Dahil mayaman ito sa bioflavonoid called anthocyanin na nagpapataas ng pagtalay ng dugo sa scalp, mas na nagiging matibay ang hibla ng ating buhok, mas lumalago at natural na nakakaitim ng buhok. Ang bulaklak ng butterfly pea ay nakakatulong din sa ating digestive system. Meron itong antelmintic properties na pumipigil sa pagdami ng nakakapinsalang bakterya. Ang bulaklak ng butterfly pea ay nakakalunas din sa mga sakit sa respiratory. Dahil sa kanyang anti-inflammatory properties, nababawasan ito ang irritasyon sa baga 
at uh, magaling na lunas sa ubo at sipon. Napag-alaman din na uh, mabisa itong panglaban sa asthma at uh, allergies. Natatangi talaga ang bulaklak ng butterfly pea na may peptides called cyclotides na lumalabat sa cancer cells, sa HIV at sa iba pang mapanganib na mga sakit. Hanggang dito na lang, sana mag-subscribe kayo at uh, maraming maraming salamat sa pagpanood.